Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo aquí a un nuevo vídeo en Urban Tecno, no, perdón, en Open Tecno, eh, Iñaki, ¿no había otro nombre para el canal? Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Rosillo, no soy el amigo Iñaki, como podréis estar viendo. Soy Pablo Rosillo del canal de Urban Tecno, un canal de tecnología también, como Open Tecno, con análisis, comparativas, muchos tipos de productos tecnológicos, ordenadores, portátiles gaming, móviles, sin duda, muchas comparativas. Así que os dejaremos el enlace por aquí debajo en la descripción para que vayáis a echarle un ojo. Y hoy, como veis, estoy aquí por invitación del amigo Iñaki para su sección Tecnología de Youtuber, en la que algunos youtubers tecnológicos estamos comentando qué productos usamos en el día a día, cuáles nos gustaría tener, qué cámaras usamos, que es algo que nos preguntáis mucho. Así que si os parece voy a empezar directamente con los productos que yo uso en mi día a día. El primer producto que os voy a comentar y que uso en mi día a día, estoy obsesionado con él, enganchado a él, y es sin duda mi ordenador con el que trabajo cada día, cada hora. En este caso lo adquirimos hace muy poquito, es un modelo MSI que os voy a dejar también en la descripción para que podáis acceder a él si os gusta y la verdad es que a mí me ha venido muy bien porque es muy potente, una pantalla de 15 pulgadas que yo creo que para trabajar la verdad es que está bastante bien, muy buena pantalla y lo, de, lo que más necesitamos posiblemente los youtubers que nos dedicamos un poco a análisis de productos y demás y es sin duda la gráfica dedicada para poder meterle efectos y demás en este sentido no es la más potente, pero la verdad es que a mí me está funcionando perfectamente y en este sentido la verdad es que es un ordenador que sin duda recomiendo a cualquiera. Otro de los productos que uso en mi día a día muchísimo y que me gustaría usar más porque me encantaría estar todo el día grabando con, con la cámara es sin duda el trípode, es un trípode que adquirimos hace un año, año y medio eh, de la marca Vanguard que también os voy a dejar en la descripción y la verdad es que a mí me ha venido perfectamente quizás no es el más profesional, quizás no es el que todos los directores o productores se vayan a comprar obviamente porque no estamos en ese nivel, pero a mí la verdad es que me ha venido genial para hacer barridos, para moverlo de arriba abajo, la verdad es que para mí es un indispensable y junto a la cámara que ahora os voy a comentar, la verdad es que es un producto top en ese sentido. Y otra de las preguntas que hacéis a menudo es qué cámara usamos, tanto yo como mi compañero Juan Antonio en Urban Tecno o el compañero Iñaki aquí en Open Tecno, yo en este caso os voy a contar muy rápidamente mi experiencia, empecé con una Nikon D3200 para empezar a fotografía porque no tenía la idea del vídeo todavía y la verdad es que bueno para fotografía fue bien, para empezar a indagar cosillas fue bastante bien pero la verdad es que vi que para tema de enfoque, para tema de la pantalla abatible era imprescindible mi día a día la pantalla abatible, ahora mismo estoy usando la pantalla abatible y no sabría vivir sin ella en ese sentido y la verdad es que hice el cambio a esta Panasonic G7 que es con la que estoy grabando y que la verdad es que es una maravilla. ¿Por qué? Porque la verdad es que me permite enfocar automáticamente muy rápido, muy eficaz, sin tener que depender tanto del enfoque manual. Cuando quiero enfocar manualmente me da muchas opciones, es muy rápida, la batería me dura bastante, graba en 4K que es algo que la Nikon por aquel entonces ni se lo planteaba y que a día de hoy, aunque vais a ver que nuestros vídeos no están en 4K en Urban Tecno, sí que lo usamos a veces para el tema de hacer algunos reencuadres en edición y la verdad es que viene bastante bien, incluso hacer fotografías directamente desde la resolución 4K, la verdad es que viene muy bien y yo la verdad es que estoy encantado con esta cámara y se la recomiendo a cualquier persona sin duda que, que quiera empezar. No obstante, os tengo que decir algo y es que realmente viendo la experiencia actual que tengo, eh, creo que si sois de esas personas que está empezando en esto, no os preocupéis tanto de qué cámara comprar, sino preocuparos más de cómo controlar la luz, eh, tanto natural como artificial, cómo controlar el tema de enfoque, cómo controlar el tema de transmitir un buen mensaje con nuestros vídeos. La verdad es que a día de hoy lo veo mucho más importante dominar esto, porque si conseguís dominar eso, vais a poder hacer un buen vídeo incluso con un iPhone 7, con un S7 Edge, con una cámara de, de gama baja, porque realmente no es tan importante eh, en este sentido la, la calidad final, que sí que es importante por supuesto, pero es más importante yo creo a día de hoy saber controlar tema de luz, por ejemplo, para poder transmitir un buen mensaje y la verdad es que en ese sentido os recomiendo que hagáis con una, una cámara normalita, pero que cansáis controlar muy bien eso, seguro que, que os van a salir vídeos increíbles y fotografías espectaculares. Y ahora llega una parte que me encanta de esto de tecnología youtuber porque puestos a soñar, la verdad es que nos encantaría tener algunos productos. Si os soy sincero, la verdad es que, bueno, pues realmente llamarme sencillo, pero tampoco requiero de grandes productos, ni quiero tener productos de 4.000 euros, de 10.000 euros, porque realmente no, no me llaman especialmente la atención. Ahora sí, os voy a comentar algunos productos que a mí me encantaría tener después de haberlos probado o de algunas referencias que tengo de compañeros, de, de, también en esto de la tecnología. El primero de ellos eh, sería el MacBook 2016 de 12 pulgadas. 
La verdad es que lo probé y, y me enamoré, por así decirlo, del diseño, de cómo funcionaba, sobre todo de la batería, me encantó la duración de batería. Y la verdad es que entre una Surface Pro 4 y un MacBook, por tema de batería, por ejemplo, me quedaría antes con el MacBook, por tema de diseño también, y la verdad es que como segundo ordenador me encantaría tener un MacBook 12. Así que, compañero Iñaki, por favor, apúntatelo y cuando quieras, aquí estoy. El segundo producto sería eh, un monitor, que en este caso es verdad que yo no trabajo con monitor, pero me encantaría poder trabajar con monitor o tenerlo para mi uso personal. Sería en este caso el Acer 277HU, que he visto en algunos canales de re reviews bastante buenas de él y la verdad es que me encantaría tenerlo para probar cómo es la experiencia en, en un monitor de grandes dimensiones y con buena calidad de resolución, que eso siempre es muy importante. Esto unido a mi tercer y último deseo, si me lo permitís, el, un ordenador más potente que el que tengo porque ya os he comentado que la gráfica dedicada no es muy muy potente entonces he visto algunos como la gama de HP Omen o Asus ROG he probado algunos de hecho y podéis ver de hecho algunos análisis en nuestro canal en Urban Tecno pero me encantaría contar con una gráfica GTX 1070 o incluso ya puestos a pedir 1080 me encantaría tener uno de estos modelos para ya no solo edición de vídeo, sino también para pasar unas horitas eh, jugando a los juegos más potentes porque la verdad es que van de maravilla y es una auténtica experiencia jugar a cualquier cosa, a Mafia 3, por ejemplo, que es un juego que me encanta, eh, a cualquier potencia, a cualquier resolución, es impresionante. Así que esos son mis, mis tres deseos, que a ver si el compañero Iñaki se motiva y, y me envía alguno de ellos. Por último me ha comentado el compañero Iñaki de aquí de Open Tecno que si podía nominar a dos o tres canales, pues allá va compañero, el primero de ellos sería César Salza con su canal Geek Boy que sin duda la verdad es que es muy interesante, mejor persona incluso y, y seguro que nos va a dar muchas cositas interesantes. El segundo sería el compañero de Jazz Unboxing que la verdad es que he podido coincidir en algunos eventos con él el año pasado y seguro que también tiene mucho que ofrecer en, en este tag de tecnología youtuber. Y por último, y me haría mucha ilusión, que alguien del canal de Sataka, porque trabaja bastante gente, el compañero, por ejemplo, Pedro Santamaría, con el que me llevo muy bien, nos comentara esos truquitos, esas cosas que él sabe y, y saber cómo trabaja en su día a día, también del canal Sataka, así que allá van mis nominaciones. Y nada más chicos, espero que os haya gustado este vídeo, si así ha sido déjale un like por aquí debajo al compañero Iñaki que se lo merece y nada más espero que, que vaya todo bien, que os paséis por nuestro canal y que sin duda Open Tecno vaya tan bien como lo ha hecho hasta ahora porque la verdad es que está haciendo un trabajo brutal. Así que nada más, me despido por hoy, un saludo y espero veros como siempre en el próximo vídeo. Adiós.